，谢谢吴江江女士的精彩致辞。现场尊敬的各位来宾，让我们共同举起手中的酒杯，让我们共同祝愿今天的新人白头到老，有节同心，海枯石烂，天长地久，干杯！干杯想让爸爸想你，爸爸，爸爸想你。雨季啊，这怎么回事？这是。喜的日子，我不想跟你吵架啊！我还不想跟你吵呢。非常精彩的表演啊！下面演出开始。啊！一个青纸鹤，在几个红飘带，远山两地人们。我告诉你，你已经是过去式了。开心给我大哥把你扫地出门了，你就不能骂着你，动不了几天了。不，不说话，姐。今天挺帅的啊！小波，我哥结婚了。这么多年了，其实我对嫂子是很了解的。哎，了解啥呀？了解？他搅和你和我。绝对你不是我，不不不。你说什么？他明白。我自我介绍一下啊，我是你老公的前妻华亭露。你好，哎，嫂子。啊，真年轻。哎呦，你这个婚礼啊，真让人羡慕。你看看，多漂亮啊！我跟愉快结婚那会儿啊，就没举办婚礼。那时候愉快在创业阶段，说没有钱。我一想，算了，反正我就想跟他过日子，对吧？举办什么婚礼啊？我现在想想啊，我后悔死了。<笑>我要是那时候啊，也穿上这么漂亮的婚纱，也许我们俩也就不会离婚了。走<笑>开、哎，阿姨吧，阿姨你好。<笑>哦，愉快呀、啊，可是个好男人，负责任的男人，您就放心吧。放心。他说什么？念座啊，里面有为临时来的客人准备的座位，我们要去换衣服，失陪啊。我对不起，失陪。嫂子，快换衣服，换换。你干啥？好了，好了，不错，不错你出去看看，我跟蓉蓉说两句话。哎，好。蓉蓉，既然做了人家媳妇，就要顾全大局
不管有多少委屈，咱关起门来回家再说。外边还有二百多人看着呢，我知道。这也就算你做人媳妇的第一次考验吧。嗯，我明白吗？我不会让咱家人丢脸的。喜糖和我们的喜酒，我相信今天来的所有的人，都是来给我祝福和祝贺的，所以希望大家能有一个好的心情，因为有美好的心情，才能有美好的生活，对吧？从今天开始，我毛蓉蓉从一个小女孩，要变成一个媳妇儿了。是我们余家的媳妇儿，我已经做好了充分的心理准备了，所以在此呢，我要感谢一下我的至亲们。首先，我要感谢的是我的父母，谢谢你们，辛辛苦苦的把我养这么大，谢谢你们给了我这么好的教育，谢谢你们一直陪着我，直到送我出嫁。
，然后我要感谢的是我的婆婆，谢谢你给了我这么一个热热闹闹的婚礼。其实我对我的婆婆更多的是敬佩，她是一个很了不起的女人，这一辈子为了这个家付出了很多，真的很不容易。妈，从今天开始我就是你的媳妇儿了。以后，请你多多包涵我。我相信我的选择没有错，我也希望以后我们的日子能够幸福美好。说要对于记好，那得分场合、分时间。你有的时候死心塌地对人好，人家不见得领情。也就是你，能让那于静拿得死死。哎呀妈！我都说多少遍了，不是他拿我，是我拿他啊！我，妈妈也得能信你呀、啊。你哥能搞定毛蓉蓉吗？说实话，我觉得是。我哥要是不演苦肉计，恐怕连床都上不去。想给人装吧，换我，早就走起。谁跟你似的？你装什么装呀？人家那当着那么多人说那话多大，你有包呢。我包就这个。真是的，你瞅这多大气呀、啊！真是的，能给人那么着急吗？别瞎说！我问你们的，能不能拿给你哥？反正这婚结的吧。你看，前妻也来了，儿子也来了，家也打了。但我觉得一个女人能忍住这么多事，我说实话，我觉得这女人真是非常的了不起。那当然了，这要是草莓早完了。嗯，啥事看要是城乡结合部吧，这俩字儿添乱。别说，你不说话没人帮你治疗。别废话，你离我近点行不行？这钱都在你这儿呢。你要敢叫我姐，我就敢答应。心情不好，可是你要把这弄坏了，咱还得赔呀、啊。老板，你你今天受委屈了啊！我跟你保证，以后绝对不会再发生类似的事儿了，好吗？我就是觉得吧，今天这事儿还只是一个开始，以后的日子还长着呢，指不定以后还会发生什么事儿呢。不会了。
绝对不会了。我跟你保证，这是最后一次。老婆，你看今天是咱们大喜的日子，对不对？应该高兴，对不对？所以说，咱不生气了，不要让这件事影响咱们的美好的夜晚，好吗？高兴，笑一个。来，老婆，笑一个。你说吧，你你你让我怎么做，你才能高兴？你让我干什么都行。明白了。老婆，你说吧，贵哪个？贵那小牙刷吧，看样子也不金贵，一贵就折了。贵这个玻璃杯呢，这一贵肯定碎了。那玻璃碴子估计就咔嚓一下，顺着这儿就插进去了，完了基本上这条腿就废了。我废了倒我倒不怕呀，关键是你这后半生要照顾一个残疾人，那你就太吃亏了，是吧，老婆？那就贵，你说吧，贵哪个？贵哪个我都认了。不用跪了，今天也挺累的。老婆，你太体体贴了。再说你跪他，我我我还心疼呢。谢谢老婆。那这样，你拉个大顶，啊，就在那儿。倒立会不会？倒立啊，倒立我会啊，没问题，只要能让老婆高兴，别说倒立了，就是让我悬空我都。可是，老婆有一个问题啊。我要是真在这儿一倒立，那其他的事儿那可就干不了了。嗯，你看，笑了，笑了。哎呀，老婆终于高兴了。哎，老婆，老婆，哎呀，行了啊，老婆，对，这就对。哎呀，老婆，你不知道，你今天在舞台上，那只能用一个词儿来形容，惊艳。哎，你知道西西公主吗？西公主，你知道吧？你今天在台上那一出现，那就是西西公主在那一刻，你比西西公主都好，因为西西公主没你说的好，你那一番话讲的太好了。我说的好吗？说的太好了。我当时怎么说的？你给我学学。你当时是这么说的，你那个整段话我记不住了啊，我只能捡重点。反正主要的意思是是这样的，就是作为一个媳妇儿。我已经准备好了面对生活当中的一切困难。我要笑对人生，我会积极主动，我任劳任怨，我绝不斤斤计较。我爱我的老公。喂，等会儿。我爱我的老公。后面那几句我好像没这么说，尤其是那斤斤计较，我肯定没说。你说了，你确实是这么说的，但是你说的时候你可能比较激动，你说完你就忘了。我说了吗？你确实说了。那我也是没办法，我是被逼的。你想当时那情况啊，所有的宾客、亲朋好友都在下边看着呢。如果我不那样的话，那岂不是很没面子，让大家看笑话了？那让我爸、我妈还有咱妈的面子往哪儿搁呀？你你怎么那么懂事儿啊，老婆？你真好，太懂事儿了。怪不得呢，把我妈在台下感动得热泪盈眶啊。那我妈一激动，啪，把大金镯子就给撸下来了，完了往我手上一掏。我说妈，你干嘛呀？这我可不带啊！我妈说你是行了吧？这不是给你带的，是给蓉蓉的。你说好了，你到时候给人家。哎，对，我给你拿去，金镯子啊，金镯子。妈妈，我们去哪儿？我们去宾馆。这是妈陪嫁的东西吧？对，这太贵重了。不贵重也就祖传的，你带上试试来。我还是不要了，你还给妈吧，不要。你不要了，也行。你要不要，那就给将来给雨果啊，给那个玉姬和刘巧云他们结婚留。嗯，那还是给我吧。哎，挺好的，大小正合适，挺好的。你看，大了，不大，就这样。哎，你说。咱妈以前对华亭路也这么好吗？哎，老婆刚夸完你，你看你怎么又提他呀？约法三章啊，以后绝对不许再提了啊！行，不提。
听到前前夫结婚这事儿，他肯定心里别扭，所以他今天的举动，咱们得理解他。嗯，理解。以后呢，他要有什么事儿再来找你，你就带上我，我跟你一块儿去面对他。老婆，我已经无话可说了，真的，我绝对不会让你去面对他。我跟你保证，绝对绝对以后不会再出现类似的情况了。好了，老婆，我们该洞房了。老婆上床，老婆，请上床。好嘞，老婆，我来了。谁呀、啊？淑云。这个时候了，请勿打扰，请勿打扰。走吧，走了，老婆，我来关机了，老婆，今天我谁的电话都不接了。谁呀？这是，有完没完呢？这是婚房，懂不懂啊？你们酒店怎么？醉酒来。啊，实在抱歉啊，我临时有事儿。要飞一趟沈阳，所以今天晚上虎子只能在你这儿了。我也没办法、啊。妈妈，阿姨在床上呢，俘虏师傅让她下床。虎子，听爸爸和阿姨的话，别捣乱啊。嗯，妈妈再见。嗯，再见。你说你任何时候把虎子交给我都没问题，干嘛非得赶今天啊？你捣乱他！我就是想试试他，试试他，试试他对虎子怎么样。他要是对虎子不好啊，我饶不了你了。华天路，咱们可早说好的啊！离婚以后各过各的，早说好的，彼此尊重。你想干嘛呀？我，我就是不甘心。收上没有？你怎么来了？哥，我跟你说，妈太牛了，妈想着华天路就会到这儿来。你跟我说出什么事情？哎呀，华天路把虎子扔我房间了。妈真的不是人，妈是一个神，所有的事情妈全部猜对了。嫂子什么反应？还能有什么反应啊？还没来得及反应呢，我这不就追下来了吗？那就是说，现在上面只有嫂子和虎子两个人。嗯，你不怕他们打起来吗？
关什么关呀？他特别淘，我就怕你弄不了他。我能弄不了他？你也太小看我了。我是幼儿园老师，行吗？老爸，让你受累了啊。没事儿。虎子说明天让我陪他玩，那咱们那个旅行计划就取消吧。啊？干嘛取消啊？不用取消啊。来去上海，我就是想去看胡子他。他现在不正好吗？他来了，我就不用去了。反正明天啊，我就陪他了。嗯。老婆，你让我说什么好啊？爱你啊，爱你一辈子。我也是。哎，亲你。哎呦，我这个小东西。我就埋怨于季，你看昨天这种情况，就该把孩子给带回来。真是的，急得我这一宿都没睡好觉。妈，我跟你说，你放心吧，蓉蓉特别好，一点没生气，可大气了。看看看看，多好的媳妇，多不容易啊！是。哎，蓉蓉来，歇会儿，歇会儿。刚才我还说呢，于季昨天就该把孩子给带回来，你这叫什么事儿啊？嗯，没事儿。昨天华亭路不是出差吗？我妈妈没出差。老爸，哎，那妈，那那个，哎，弄饭了吗？弄饭吧。啊啊，该弄饭了。对，做饭吧。啊，做饭。谢谢，妈坐会儿吧。啊，那那你也坐。嗯。蓉蓉，我就想跟你说，你看你这从婚礼到洞房，一波未平，一波又起，就没消停了，真是让你受委屈了。我都不知道该说什么了，妈就想跟你说，谢谢你。妈，你可千万别这么说，都是一家人，你别说谢。嗯，再说我已经嫁给愉快了，其他的都不重要，最重要的呀是我们把小日子过好了。好孩子，那没事，你你赶紧把这豆浆喝了，这几天你也挺累的，没休息好，你抓紧时间歇会儿。行，谢谢妈，我就不打扰你了啊，你们喝了吧。我出来。再不出来，我开枪了啊！哎呀，我枪，哎呀呀，枪掉了，虎子啊，枪掉了，咱枪呢？快点捡回我妈妈没出差。哦，阿姨知道了。胡子，啊，你是不是最喜欢玩游戏机啊？嗯，那阿姨带你去买好不好？可我想跟我爸爸一起去。啊，那行，胡子想怎么样就怎么样。
，只要你高兴。嗯、哎呀，蓉蓉坐到这个份儿上，真是不容易，能娶着这么好的儿媳妇，真是我修来的福气。妈，我跟你说吧，蓉蓉特别懂事儿。一看虎子在，我们蜜月旅行，啪给取消了。你知道原来蜜月安排的去哪儿吗？去哪儿啊？上海。他是想让我去看看胡子，瞧瞧瞧瞧，咱那法定路跟人家怎么比？越比越显得小气，越比越显得自私，跟他离了就对了。多说，记住了。说啊，妈，华亭路毕竟是胡子的妈啊，咱不多说。啊，是。哎呀，我得抓紧时间去一趟蓉蓉家，感谢他父母教育出这么好的闺女来。你啊，也得跟人家学着点儿。妈，我听你的。还有，着点儿，供着，我哄着他。妈，我跟你说啊，以后啊，别在蓉蓉面前说华亭路的不是啊。啊，不管怎么说，都是外人是吧？不是，你老说华亭路这个那个的，我怕蓉蓉会多想。人家看着你家的什么人？行行行行行，那我我不说了就完了呗，我不说话了啊，我不说了。行，我就配合你们，服务你们，只要你高兴，妈怎么都行。哎呀，妈，你太伟大了，老妈，我，那就，哎。妈，阿姨，同意你跟我去买游戏机了？是吗？那成了，咱一起走吧。嗯，好。我跟阿姨说了，不让阿姨一起去，阿姨答应了。虎子，你没事，是我答应的。你赶紧带虎子去买吧，我一会儿还得收拾东西呢。那这样啊，那这这样也也行啊，也好。那那就快走，虎子，您在家收拾收拾啊。我我去买菜去。走走，虎子，我们。然后想吃什么啊？去买去。等一下，嗯，虎子，干一件啊，啊，拜拜。知道虎子在这儿，啊，于季跟我说的，昨天晚上华亭路不又来闹腾来了吗？还把虎子留下了。哎，嫂子，那昨天虎子在那儿，你们啥也干不了了呀？呀，这么说，昨天晚上一穷二白呀？哎呀，别总问了，有完没完？哎，那边有红鸡蛋，妈一大早起来煮的，你尝一个，沾沾喜气。哎呀，妈亲自给你煮的，嗯，哎，你也太好了，这家。哎呀，等会儿，别动！你拿来我看看，我看看。啊，哎呀，这谁带谁闪亮呗？哎呀妈，金的呀，哪来的呀？婆婆给的，我还不想要，她非得给我。哎妈，对你太好了，啥都给你的，啥也不给我呢。哎，反正我也看不上，我家开茶庄的。要啥没有啥呀？要啥有啥。这家伙我就弄块金砖了，我就。金砖没法戴呀，金子这东西就得佩戴。俗话说压金压金就这意思。哦，不过你是得压压惊，这动不动钱金就来，谁受得了？不过嫂子没事，有我呢，咱俩把那也轴里了哈，咱俩好好处。以后呢，咱俩就心往一处想，劲往一处使，咱俩一条心哈，一条心，我帮你。我怕什么呀？这有什么可怕的？啊，挺带劲的这家伙，挺厉害呀！哈，对，看到完了吗？啊，这，啊，太闪亮了。嗯，哎，婆婆回来，走走走走走，对对，欢迎去。对对对，准备好了吗？准备好了。啊，对，欢迎欢迎，热烈欢迎。谢谢谢谢，不用这么热烈，怎么是你啊？没赶上飞机，我来接虎子。虎子去哪儿了？啊，他爸带他去买游戏机，一会儿就回来。啊，华天路姐姐，你接虎子吧，给我们打个电话就行了，我们亲自给你送过去，你不用亲自登门来了，犯得着吗？再说了，你搞清楚自己身份和地位，你现在不是这家的人了，不是你说来就来、说走就走的。朋友，你说的太对了，这不是你的家吧？别三天两头的往人家跑。我记得涂香香还没认你这儿媳妇呢吧
，你怎么说话呢你？那个啊，他什么意思？他他他他，哎，这别站这儿了，进进屋坐会儿吧。算了，不进去了。既然虎子不在，我进这个家也没什么意思。小朋友说的对，是吧？蓉蓉，我想请你出去，跟你单独聊聊。出出去聊，啊，没这个必要吧？对，没这个必要，跟你没得聊。怎么没得聊啊？我们俩就是前夫后继、交接班的关系。以后虎子呀会经常来这个家，我想你不会拒绝我吧？再说了，我也做过土香香的儿媳妇，我想只有做过媳妇的人才了解媳妇之间说的话，对吗？是不是小朋友？你啥意思啊？他咋说呢？他他他他，我告诉你啊，我婆婆可疼我了，那马上迎娶我过门了。我老公允许可爱我，可爱我了，咱去，还怕他呀？我陪你一起去。我们出去买菜了，一会儿就回来。家里没个人。哦，啊对，家里没个人，要不就跟你去了。啊，不是怕你啊。蓉蓉，其实啊，我想请你出去就一个目的，我想跟你道个歉。我对我昨天突然间出现在你的婚礼现场上。深表歉意，真的，我没别的意思，我就是想祝福你们呀。哎呀呀呀呀！你不会不接受我这个道歉的人吧？谢谢你们俩接受我的道歉，来，呃，这样吧，我干了，你们俩随意啊，来。花青露姐姐。你看，既然我们啊已经接受了你的道歉，那你是不是也应该跟我们敞开一下心扉，就跟我们说说我们的婆婆在你心中到底是个什么样的人？草莓，嗯，别闹啊！小朋友就是小朋友啊，你看看人家毛蓉蓉就不怎么问，就是想问，人家也不这么说呀，人家会说。我想请教一下，我们应该怎么做好瑜伽的媳妇儿啊？我还真没有这意思，也没打算问。这这行行行，就算我问的啊，算我问的。那那你说说吧，啊，说说。那好，既然你们问呢，那我今天就跟你们敞开一下心扉。呃，第一，这涂香香啊，她是个寡妇啊，寡妇这个词儿有点不雅哦，但这是事实嘛，对吧？寡妇就等于。蛮难弄的哦，哎呀，还蛮难弄，那是相当难弄啊，太精辟了。说听说啊，走，听说。第二，涂香香的丈夫于华山，那是个烈士啊，烈士，所以涂香香就觉得啊，自己一直就是英雄，英雄的寡妇。你想想啊，原来涂香香还做过妇女工作，所以她这个人啊，就特别爱唠叨，特别爱说教，特别爱指挥，特别爱倚老卖老。所以你们这些做媳妇儿的呀，以后早晚有一天啊会受不了的。就早晚，我现在就受不了了。你说的太对了，我敬一个，我干了啊。舒服点儿。嗯嗯嗯嗯。那还有还有还有呢啊？第三，涂香香这个女人具备所有老女人的坏毛病。你想啊，哎，她那么早就是一个寡妇。哎呦，没有男人疼，没有男人爱啊！一个女人没有男人疼，那会怎么样啊？那她心里啊，一定非常拧巴。她一拧巴，她就较劲；她一较劲，她就，她就更。啥意思啊？更年期呀、啊！哎呀，怪不得呢！你看啊，就拿我跟于姐来说，我一对于姐好哈，她就拧巴；就我越对于姐好，她就越拧巴。哎呀，拽都拽不回来，原来一直在更。你说太到位了，我再走一个。好，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那个还有还有还有还有啥？还有啊，涂香香这个人吧，哈，表面上看着大大咧咧的，其实啊，斤斤计较的嘞。也不是啊，我觉得婆婆她还挺大方的。你那是对你嫂子，你嫁的是二婚，对我确实斤斤计较。你看我跟于姐处那么多年哈，就前前后后前前后后的，你都明白哈。她就不接受我，我们婆婆，她就跟我斤斤计较，她就不同意。我掏心掏肺往外，嗯，别说。明白明白，嗯，我自罚一杯。哎呀，行了，嗯，呃，花天露姐姐，既然你能在这儿跟我们畅所欲言，说明没把我们当外人。嗯，那我敬你一下。嗯，好。呃，那从现在开始。
咱们就别继续那话题了啊，因为我觉得在背后说人家长辈，确实不好。如果你们觉得我刚才说的话是背后说三道四不礼貌，那也没办法，我那可是实话实说，是吧，草莓？嗯，是是，对。我今天请你们吃饭呢，还有一层意思。寒暑假虎子会来北京，我也会来。我和愉快虽然离婚了，但是愉快还是虎子的亲生父亲。你呢，又跟愉快结婚了，我希望你能做好这个后妈。善待我们虎子，拜托了。来，我干了，你们随意。嗯，哎，等会儿，呃，既然你都这么说了，那我也表个态。你放心，我一定会做一个合格的后妈，一定会对虎子好。来，干杯。这这，共同走一个。吃的鱼，蓉蓉，哎，人都哪儿去了？吃饭也不着急。蓉蓉，我觉得你得金镯子、奖状、奖章都少了，要我给我块金砖，我心里才平衡点。这叫啥事儿啊？前妻在那阴魂不散，还拖着个孩子，一年登门好几回。哎呀，我特别同情你。我有什么可同意的？结婚是我自己选择的，我就得认。再说愉快对我挺好的，我一个女人图什么？不就图自己丈夫对自己好点吗？其实仔细想想吧，我觉得华天路他真的挺可怜的。这么说吧，只有苦难的人才会没完没了的说别人这说别人那儿，将心比心。她亲眼看着我嫁给愉快，她心里肯定憋屈，肯定难过，说的越多越漏气。你这修养是装的还是硬撑的？你猜。嗯，我呀，也就是家教还不错，整天呢跟这帮阳光、可爱、单纯的孩子们打交道，所以我的心呢也会变得越来越简单。有什么大不了的事儿啊？啊，只要开开心心的过好每一天。这才是最重要的。哎，你说华天路说涂香香挺准的哈，寡妇要强，小心眼，英雄之家。咱俩以后必须得联手，他对付一个媳妇儿绰绰有余，对付咱俩就不一定了，行不行？啊，行不行？行不行啊？哎，你刚才说什么来着？我说什么了？你说我应该得一金砖。哦，这话我爱听。回答我呢？哎，你又给我甩心眼儿！哎，行不行？啊！哎呀，你快说行不行？哎呀，行不行？行不行啊？什么？你们俩吃完了？嗯。跟华庭路？啊，嗯。还喝了酒？就喝那么一点点。嗯嗯。谁买的单？他买的单。本来我想掏钱来着，可是我走的有点急，忘带钱包了。他说他请客，我也就没跟他客气。赶紧给愉快打电话，让他带虎子回来吃饭。呃，愉快来过电话了，呃，说华庭路让他把虎子送过去。瞧瞧，瞧瞧，瞧瞧这华庭路。你们俩以后少跟他来往啊，加起来不是他的个儿。嗯。跟他讲过什么？这都离了婚了，来捣捣什么乱他？行，我们知道了。嗯，听妈的，他都说我什么了？呃，他什么也没说呀。草莓，嗯，华天路都说我什么了？说你了，说你，呃，说你好多好话。不可能，谁信呢？哎，妈，他真的没说什么，就是光说虎子的事儿来着。对，后来捎带一嘴。把这都收冰箱里去吧。哎，行，我来。盖上保鲜膜。哎，爸爸妈妈，我吃饱了。嗯，哎，你把游戏机给我，刚才玩半天了。虎子，游戏机别让他多玩啊，一天就玩一个小时，玩多了伤眼睛。我知道。虎子昨天晚上没找我
不应该吧？那蓉蓉是幼儿园老师啊，带孩子是她强项。哦，那你说明你们马上就要孩子了呗？顺其自然吧。我已经请毛蓉蓉和刘草莓吃过饭了。嗯，蓉蓉跟我说了。我向她道歉了，她也接受了。一块，你是不是特庆幸？嗯，庆幸什么？庆幸我跟你离婚了呀！我要不跟你离婚，你能找着毛蓉这样的女孩吗？毛蓉蓉确实不错啊。直说吧，有什么事儿我能办的一定办。你怎么知道我有事儿啊？你夸蓉蓉了吧？嗯，还是你了解我。我这事儿吧。还是虎子的事，以后呢，虎子我不会少麻烦你，但我希望你不要什么都跟毛蓉汇报，行吗？我当然得汇报了，我现在人都是蓉蓉的。你男人就是这样，离了婚了才学乖。是，吃一堑长一智嘛。哎呀，关键是我有什么事儿我不想瞒着他，蓉蓉真喜欢虎子，这不是装出来的。你说虎子以后上学呀、啊、读书啊，好多事儿呢。你遇到事儿，我得跟他商量商量。商量商量，哼，虎子多幸运啊，这么小就多了个后妈哈。你说我们在一起的那时候啊，你要对我，呃，多忍让一些，多说点软话，多有点耐心。所以说我们俩会。虎子，你别玩那游戏机了，把游戏机给爸爸。都上火车了，还玩游戏机，还能还能上人吗？啊，你是司机啊？啊，能上三个人。啊，能上三个人呢。嗯，你真行，我留着晚上吃。哎妈，于记咋还不回来呢？去哪儿了？问谁呢你？我给你看着于记呀。都说中午回来吃饭，谁回来了？不就我一个人吗？哎，没事了，是马英，我管不了了。晚上我陪你一块吃啊。那，妈，没啥事儿，我先走了。啊，行。小梅走了啊，我不送了啊。小梅有点生气吧？嗯，我还生气呢，还气不气？对了，嗯，咱有俩啊，晚上得吃饺子，一会儿咱包点。行，我跟你一块儿包。嗯，你再喝点吧。不喝了，真喝了，喝不下去了，收吧。那我收了啊，收收。又跟于记闹上了，妈，你听我说，第一，大早上起来我就没看见于记人影，现在都不知道哪儿去了。第二，佟香香又给毛蓉讲状讲账，还有金镯子，大早上起来还给她煮鸡蛋吃呢。对我倒好，我这热脸贴上冷屁股上，你啪啪又给我两巴掌。刘草莓，刘草莓，你是井底的小蛤蟆呀？啊，你没见过大天呀、啊？你哪儿算什么呀？真是，妈妈，我明天就给你买个大金表。你再说了，于季现在不是已经搬到咱们买的公寓里去了吗？这就属于进步一大块了。你别每天看不见人就找人家，你得给人留点空间，对不对？你不找他，他自然就回来了。可是我对他够好的了呀，我该做的我都做了。你看，咱家买房子，他住了，他爱吃啥我给他做啥，我还给他做啥呀？我把他弄得跟大爷似的，哼、嗯，不知道做啥了。妈妈不是让你再努努力吗？你真到万不得已的时候，他余家不娶我女儿，那你妈妈我出山的时候那就撕破脸了。可真要撕破脸了，结这婚，你说你到余家那余家不得给你穿小鞋啊？到时候还得你自己吃那苦。哎呀，这滑铁路啊！原来就老拿虎子要挟我，现在呢，更是不加掩饰了。老拿虎子说事儿，你跟他吃饭，一定没少说我坏话吧？嗯，没说什么，真的。说我也不怕，身子正不怕影邪。我就是担心啊，他心眼多，你得防着他点儿，别受他影响。妈，您放心吧，我不会受他影响的。再说，他
他也没说什么。就算他说什么了，我也不能信他的呀。哎，要不说知识分子家庭教育出来的孩子，就是好，有主见。好，别说，你这小子包子还挺好看。这有福气的回来了呀！来的早不如来的巧啊！这么多好吃的，心情这么好啊！快快快，我给你摆好了，快来！包饺子了，赶紧洗手，给我洗手去吧！洗手洗手，今天又累死了吧？哎呦，今儿可真不是累死的，今儿我是被活活气死的啊！谁气你了啊？谁气我妹妹了？跟哥说，哥收拾她去。怎么回事？谁？不用你出手，我今儿自己摆平了。嗯。哎呀，我们那儿啊，新招了一个员工，什么都不会，都得我教。关键他那德行特讨厌，你讨厌，真想一脚给他踹在八百里。那你还招他干什么呀？人是那个什么海归呀、啊，妈，你知道吗？他会好几门外语呢。我店里不经常会有些高端客户吗？物尽其用。这说明，雨果啊，这个会用人，有能力，有脑子，女强人。哎呦呦呦，你就夸他吧，他有脑子，他有脑子，他送到现在。嗯，那你给我这个嘛？什么不好提，非提这个？你怎么不说于季呢？他比我不靠谱多了。于季怎么了？于季人有对象，我提人家干什么呀？就那刘草莓啊，全家人都看不上他。再说了，他们俩都不混了五六年了吗？又吃人家，又住人家的，就是不跟人结婚，那怎么回事？那不草莓还追着要嫁给你二哥呢吗？说明有二儿子有魅力。倒贴，这就算是有魅力了。妈，我告诉你，争着抢着要嫁给我的人很多，只要我乐意。完全是一老爷们在说话呢，还嫁给他？什么老爷们？护不护着我？我什么事儿都挺着你的，什么事儿都护着你的。我妹妹对我对我太好了，你看在婚礼上，一个人顶好几个，就是比十个老爷们儿都能干，比老爷们儿还老爷们儿，比老爷们儿能干多了。怎么着，老提老爷们儿，盼着我嫁不出去是不是？别提了，我跟你说啊，谁再提老爷们儿，我跟他急。好，不提了吗？不许说老闺女了啊。嗯，快吃。嗯，哎，对了，我们店里来了一批新包，你什么时候去看看吧？我不是说了吗？让你挑个礼物。我这人向来说话都是。大丈夫一言既出，驷马难追。哎哎哎，咱没说老爷们儿啊，你自己说的大丈夫啊，还是老爷们儿气概。哎呀，你们不能揪我这小把柄行不行？真是是啊，这说明雨果仗义。行，我一定去啊。看我老婆还是我老婆行踪准确呀、啊？我懂你说话。雨果，最爱吃肉了，谢谢啊。老爷们儿，妈，你别忙，我们够吃。少吃几份啊。哎呀，可怜的虎子，我这跟我还没亲热呢，这就让你黄金路给弄走了。你没说下次什么时候来吧？黄金路说他忙，下次来恐怕得过节了吧？满嘴没实话，不是去沈阳了吗？怎么又回来了呢？哎，行了行了行了，孩子就是不能让他带嘛。妈，什么好孩子也给带坏了。你说你跟华亭路较什么劲呢？那都过去时了，现在蓉蓉才是你的儿媳妇儿啊！你说华亭路干嘛呀？哎，我今天表扬的不错吧？嗯，对，蓉蓉，啊，不错不错，表扬的不错吧？对，我都听出来了。我就,我就使劲儿夸，咱第一个媳妇没没经验，这回有经验了就夸，有的没有的都使劲夸。哎，这这这就这矫枉过正了啊，矫枉过正了，你夸也得有根有据的。就是这意思，你这好孩子是夸出来，好媳妇也是夸出来的。对对对，妈说的对。哎呀，他要是能给我洗个头就更好了。那这还不简单吗？我现在把他叫过来，让他给你洗头。行行行，我就这么一说、啊，你这。你说他会干洗吗？他不会，我教他，我保证教会。你别硬，你别硬灌输啊！这习惯就是相互慢慢适应的。是，慢慢来，不着急。嗯。哎笑得我瘆得慌，啊！我一见你就笑不好吗？为什么呀？因为你那翩翩风采太美妙啊！哎，你赶紧切入正题，急死我了！咱妈一直在夸你
，靠什么？第一懂事儿，那是基础。第二贤惠，咱妈说了，你把剩菜用保鲜膜包起来，搁冰箱里那动作、那程序全对，就是贤惠。啊，这就贤惠了。第三呢？第三，善良。咱妈说的意思全对。哎呀，行了，别臭美了，还有第四呢，想不想听了？有没有第十啊？有第一百。来，宝宝，过来，过来，宝宝，躺好了。对，靠在老公宽厚的肩膀上，仰望星空，仰望吊灯，有没有一种感觉啊？感觉到什么了吗？感觉到吗？感觉，就那种感觉，那种。虚无缥缈，什么虚无缥缈啊？就那种，不着四六。这别胡说啊！不着四六，就那种。你，让我们荡起双桨，荡漾着幸福的好日子就要开始了。有多好啊？想要多好，就有多好。老婆。我来了，哎，好吧，好。心里都记一记啊！哟，你怎么来了？我约了个朋友在这附近，但是还没到呢，我就想上你这儿来逛。说一声，哎呦，我想安顿好了，我再去找你嘛。哎呦，我太没想到了。什么意思啊？你们俩认识啊？我大学同学，我女朋友。女朋友？嗯，女性朋友啊。讨厌！你才讨厌呢！太高兴了，来，我带你逛一逛。好。我在这打工赚钱。在这儿上班啊？嗯，不错不错，你状态很好啊，还好吗？身材保持的非常好，没变吧？一点都没变。但是你你怎么回事？你眼镜儿啊，没镜片的，我还以为你近视了呢。现在流行嘛。你怎么样？我挺好的啊。啊，对，我结婚了。结婚了？嗯。怎么了？为什么？结婚就结婚呗，还什么配什么？叔叔，我还没结婚。那你没结婚怎么着？你没结婚我就不能结婚了？蓉蓉，你还不明白我的意思吗？不，这么多年我在国外，我并不快乐，你明白吗？每天我脑海里浮现都是你的身影，挥之不去。是你，是你给我的动力，我才坚持下来。我这次回国就是找你来的，你知道吗？你呀、啊，你这是一点都没变。行了，别抽风了啊。不行，我今我今儿约了人了，我该到了，我我得走了，改天吧，改天咱俩出去吃饭，啊，改天我再来找你，我我走了啊。那你给我打电话。一定一定啊！哎，我我先走了啊，拜拜拜拜拜拜。拜拜。别看了，没影了。你。待遇。
的。哼，看来是真动感情啊！他结婚了，没错，他是结婚了，忘了跟你隆重介绍了。他嫁的那个人呢，就是我哥哥于快，百分百好男人。也就是说，毛蓉蓉现在是我嫂子，我是他小姑子。好了，就刚才的事情，我有两点需要提醒你的。摇什么头啊？蓉蓉不快乐，你才不快乐呢！听清楚了，第一，愚公，你想干什么啊？你想干什么你？你就跟一贴臭狗皮膏药一样，紧紧的贴在别人后头，怎么着？客人舒服啊？客人简直烦死了。第二，于思，我刚才已经说的很清楚了，毛蓉蓉现在是我嫂子，我是她小姑子。我不管你们之前是女朋友呢，还是女性朋友，从今天开始，从此时此刻，生人勿近，要不然，我这小姑子可不是吃素的。我说肯定是不快乐，有这样的小姑子，命太苦。